దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులారా సహోదరాండ్రులారా మీ అందరికీ కూడా మన ప్రభు మన రక్షకుడగు యేసు క్రీస్తు అను మన పరిశుద్ధుడైన దేవుని నామమున హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా బాగున్నారా మీరందరూ కూడా బాగున్నారని ఎప్పుడు బాగుండాలని ముఖ్యంగా మరి ఆయన రాకడ దినాల్లో మనం ఉన్నాం కనుక మెలకువ కలిగిన ఆత్మతో ప్రభు కొరకు నిరీక్షణతో ఎదురు చూసే వారిగా ఎత్తబడే సంఘంలో మీరందరూ ఉండాలని మీకోసం మన దినం మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా గురించి కూడా మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారే మేము ప్రభునందు నిరీక్షిస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ ప్రభు మహాకృపణ బట్టి మరి గడిచిన దినమునందు మనం ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని పాత్రలు అనే అంశాన్ని మనం ప్రారంభించాం ఈరోజు కూడా మనం ఆ అంశాన్ని కంటిన్యూషన్ చేద్దాం దయచేసి చూడండి నాతో పాటుగా కొరిందిలకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక అపోస్తుడైన పౌలు కొరిందులకు రాసిన మొదటి పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరవ వచ్చిన నుండి ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చిన వరకు మనం చదువుకుందాం సహోదరులారా మిమ్మల్ని పిలిచిన పిలుపును చూడుడి మీలో లోకరీతిని జ్ఞానులైనను ఘనులైనను గొప్ప వంశము వారైనను అనేకులు పిలువబడలేదు కానీ ఏ శరీరయో దేవుని ఎదుట అతిశయంపకుండునట్లు జ్ఞానులను సిగ్గుపరచుటకు లోకములో నుండి వెర్రి వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకొని ఉన్నాడు బలవంతులైన వారిని సిగ్గుపరచుటకు లోకములో బలహీనులైన వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకొని ఉన్నాడు ఎన్నికైన వారిని వ్యర్థము చేయుటకు లోకములో నీచులైన వారిని తృణీకరింపబడిన వారిని ఎన్నిక లేని వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకొని ఉన్నాడు ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడు మహోన్నతుడువైన మా ప్రియ పరలోక ముందున్న పరిశుద్ధుడువైన తండ్రి మీకు వందనాలు నేటి ఉదయ కాలం ప్రవ్వ ఘనమైన మీ నామాన్ని బట్టి ధ్యానిస్తూ మీ వాక్యాన్ని మా జీవితాలను సరిచేసుకుని మీ మహిమార్థమే బ్రతకడానికి ఇచ్చిన మరొక తరుణాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు వాక్యాన్ని వినుడుకు సిద్ధపడుతున్న ప్రతి మీ బిడ్డతో మీరు మాట్లాడండి మహిమ పొందమని ఏసు నామమునందు అడుగుచున్నాను తండ్రి ఆమె ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా గడిచిన దినమందు మనం ప్రత్యేకంగా దేవుడు తన చిత్తాన్ని తన ఉద్దేశాన్ని జరిగించుకునే క్రమంలో ఆయన ఫూలిష్ థింగ్స్ని అంటే ఎన్నిక లేని వాటిని ఎన్నిక లేని వారిని తన చిత్తాన్ని తన ఉద్దేశాన్ని జరిగించుకోవడానికి ఉపయోగిస్తాడు అని దానికంటే ముందుగా మనం ప్రత్యేకంగా ఈ లేఖనంలో ఐదు విషయాలు దేర్ ఆర్ ఫైవ్ థింగ్స్ హియర్ ఇన్ దిస్ వాసెస్ విచ్ గాడ్ యూజెస్ యాజ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ టు అకాంప్లిష్ హిజ్ పర్పస్ తన చిత్తాన్ని తన ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చడానికి దేవుడు ఐదు పాత్రలను ఆయన ఐదు పాత్రలను ఉపయోగిస్తాడు అని చెప్పని మనం చూస్తూ ఆ క్రమంలోనే ఎగ్జాంపుల్గా మనం మొదటిగా బిలాము అనే ప్రవక్తని గాడిదతో దేవుడు గద్దించటం కోడి కూసినప్పుడు ఆ కోడి కూసిన ఆ కోతకు తాను చేసిన తప్పును జ్ఞాపకం చేసుకుని ప్రభువుని ఎరుగును అని చెప్పని డినై చేసిన ఆ పే పేతురు పశ్చాత్తాపం చెందటం మూడవదిగా ప్రియులరా ఎరుకో గోడలు యహోషువా తనతో పాటు ఉన్నటువంటి ఆ ఇస్రాయిల్ అందరూ కూడా ఆ ఎరుకో చుట్టూ వారు పాటలు పాడుతూ స్థుతిస్తూ ఆరాధిస్తున్న సమయంలో అద్భుతమైన రీతిలో ఆ కోట గోడలు కూలిపోవటం మూడు వందల మందితో గిద్యోను ఆశ్చర్యమైన రీతిలో మిథ్యానీయుల మీద యుద్ధంలో గెలవటం ఈ సందర్భాలన్నీ కూడా మనకేమి నేర్పించాయంటే ప్రియులరా దేవుడు తన చిత్తాన్ని ఆయన ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చుకోవటానికి ఆయనకి గొప్ప వంశము వారితోనూ ఘనులైన వారితోనూ జ్ఞానులైన వారితోనూ పని లేదని ఆయన ఎన్నిక లేని వారిని ఎన్నిక లేని వాటి ద్వారా కూడా తన ఉద్దేశాన్ని చిత్తాన్ని జరిగించుకుంటాడు అని మనం ప్రప్రథమంగా ప్రభు కృపను బట్టి నేను దినాన్ని మనం నేర్చుకుని ఉన్నాం అయితే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఆ క్రమంలోనే మనం గుర్తించవలసిన మరొక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏమిటి అంటే అపోస్తుడైన పౌలు అంటున్నాడు తానే అంటున్నాడు కొరిందులకు రాసినటువంటి ఆ మొదటి పత్రికలో నాలుగవ అధ్యాయము పదవ వచ్చిన ముందు అలాగే అపోస్తుల కార్యాలు ఇరవై ఆరో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు వచ్చిన ముందు కూడా మనం చదువుదాం ఈ రెండు వచ్చినాలని చూద్దాం చూడండి మొదటిగా కొరిందులకు రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం పదవ వచ్చినము మేము క్రీస్తు నిమిత్తము వెర్రివారము మీరు క్రీస్తునందు బుద్ధిమంతులు మేము బలహీనులము మీరు బలవంతులు మీరు గనులు 
మేము ఘనహీనులము చూడండి ఇక్కడ పౌలు తన్ను తాను ఎంతగా తగ్గించుకొని తన స్థితిని దేవుని ఎదుట మాట్లాడుతున్నాడు ఒప్పుకొని ప్రియులరా ఒకటి క్రీస్తు నిమిత్తము వెర్రివాడని అంటున్నాడు క్రీస్తునందు బుద్ధిహీనుడు అని అంటున్నాడు క్రీస్తునందు బలహీనుడును అంటున్నాడు అలాగే క్రీస్తునందు ఘనహీనుడును అని అంటున్నాడు ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని సేవకులారా ఓ ప్రియ సంఘ పెద్దలారా ఓ ప్రియ సహోదరుడా ముఖ్యంగా ఓ క్రైస్తవుడా నీ కులము నీ వంశము ఏ పాటిది నీ జ్ఞానము నీ అందము నీ చదువు ఏ పాటిది ఆనాడు అపోస్తులుడైన పౌలుతో మనం కంపేర్ చేసుకుంటే మీకున్న సంపద ఏ పాటిది ఆ ఆ దినాలలోనే ప్రియులారా సుమారు రమారమి ఏడు వందల కోట్ల ఆస్తి పరుడంట ఏడు వందల కోట్లకి అంతటి సంపదని పెంటతో సమానంగా వేయించుకుని నష్టంగా దాన్ని విడిచిపెట్టి దేవుణ్ణి వెంబడించాడు ఆయన రక్షణ సువార్తను ప్రకటించాడు క్రీస్తు కొరకు హతసాక్షిగా మారాడు అట్లాంటి గొప్ప సేవకుడు నేటి ఉదయం ప్రియులరా మనతో తన వాక్యం ద్వారా దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా ఆయన మన ముందుంచి మాట్లాడుతున్న విషయం ఏమంటే మనము కూడా ఆ విధమైనటువంటి సమర్పణ ఆ విధమైనటువంటి తగ్గింపు క్రీస్తు నందు అతిశయించాలి మనము క్రీస్తు నందు మనం ఈ లోకం దృష్టిలో ఈ లోకస్తులకు వెర్రివారము ఘనహీనులము బలహీనులము బుద్ధిహీనులము అయితే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని వెళ్ళారా మనమందరమును కూడా బలహీనులము ఘనహీనులము బుద్ధిహీనులము అయినప్పటికీ కూడా దేవుని చేత ఎన్ను కొనబడిన వారమై ఉన్నాం అమేన్ దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక దేవునికి స్తోత్ర ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నేటి ఉదయ కాల సమయం మంది వాక్యం ఉంచున్నటువంటి ప్రియ సహోదరి నీవు నేను రెండవదిగా మనం గమనించవలసిన ఆయన పాత్ర ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఐదు పాత్రలు ఐదు పరికరాలు దేవుడు తన చిత్తాన్ని జరిగించడానికి వాడితే మొదటిది ఎన్నిక లేని వెర్రివారిని అనేటువంటి పాత్ర రెండవది ప్రియులరా గాడ్ యూజర్స్ వీక్ థింగ్స్ అంటే బలహీనమైన వాటి ద్వారా దేవుడు తన చిత్తాన్ని జరిగిస్తాడంట వాడుకుంటాడంట బలహీనులైన వారిని దిస్ వర్డ్ మీన్స్ సిక్లీ ఫీబుల్ many of the choice servants of god have been weak in the flesh god has chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty prabhu nandu priya devun bidlara devudu balahinulaina varini enduku ennukunnada ya ante ghanamaina tuvanti tana karyanni jariginchataniki aacharyamaina mahonnatamaina tana chittanni jariginchataniki బలహీనుడువైన నిన్ను నన్ను తన ప్రేమను బట్టి ఏర్పరచుకున్నాడు తన చిత్తాన్ని జరిగించడానికి తన ఉద్దేశాన్ని జరిగించడానికి ప్రభునందు ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి బుద్ధిహీనుడు ఘనహీనుడు బలహీనుడు అంటున్న మాటల్లో మనం ప్రథమంగా చూసిన ఆ ఒక వ్యక్తి ఎవరు గిద్యోన్ విషయమే చూడండి చూడండి అతను గిద్యోన్ స్టార్టెడ్ with 32000 men and ended up with only 300 but still won the battle paul had a weakness of the flesh but god's grace made him strong amen gidyono midyanilu meedike velle tappudu tana yokka prarambha mela undi 32000 mandi tho undi vallu anukuntunnaru appatike varu antunnaru manam chaala takku mandi mane alantidi ముప్పై రెండు వేల మంది కాస్త ఇప్పుడు మూడు వందల మంది అయ్యారు అయినప్పటికీ సంఖ్యలో తక్కువ బలములో తక్కువ ప్రిలరా అక్కడ చూస్తేనేమో చుట్టుముట్టు ఉన్నారు శత్రువులు మిద్యానీయులు చాలామంది వచ్చారు లక్షల్లో అలాంటి వారిని మూడు వందల మంది అంటే ఎంత బలహీనమైనటువంటి వారు ఎంత బలహీనులుగా సంఖ్యలో ఉన్నారు అయినప్పటికీ దేవుడు వారికి విజయాన్ని ఇచ్చాడు అది మన దేవుని గొప్పతనం ప్రియులారా అక్కడ ఆ విధంగా తన చిత్తాన్ని ఆయన జరిగించాలని ఏర్పరిచాడు కాబట్టి ఆ విధంగా ఆశ్చర్యమైన రీతిలో దేవుడు కార్యాన్ని చేసి ఉన్నాడు మరొకటి మనం గమనించినట్లయితే ప్రియులర పౌలు ఆయనకు ఒక శరీరంలో ఒక ముళ్ళు ఉంది ఆయన అంటూ ఉన్నాడు అయ్యా నాకు ఒక ముళ్ళు ఉంది అని చెప్పాను అతనికి ఒక బలహీనత ఉంది 
ఒక ముళ్ళు ఉంది బహుశా బలహీనత కొన్ని లేఖనాల ప్రకారం మనం చూస్తే మంద దృష్టి అని అనుకోవచ్చు అండి మంద దృష్టి ఆయన చూపు సన్నగిల్లిపోయింది సరిగ్గా కనపడట్లా అయినప్పటికీ కూడా ఎన్నో పత్రికలు ఇప్పుడు మనం ఈరోజు ప్రభు మహాకృపణ పట్టి సంఘంలో మనం క్రీస్తు జ్ఞానాన్ని కలిగి నడవగలుగుతున్నామంటే ఆయన రాసిన పత్రికలే మనకు మూల కారణం పరిశుద్ధ గ్రంథం మందు ప్రత్యేకంగా క్రొత్త నిబంధనలు పద్నాలుగు మనం ఆలోచించేసినట్లయితే ఆయన స్వహస్తముల నుండి రాయబడినటువంటి గ్రంథాలు అవి పత్రికలు అన్నీ కూడా సంఘ క్షేమాభివృద్ధి కొరకు నేటి మనం ఎంతగానో ఇప్పుడు ప్రకటింపబడుతున్న ఈ కొరిందీలకు రాసిన ఆ పత్రికే మనకు ఇప్పుడు ఈరోజు దేవుడు బలహీన బలహీనమైనటువంటి వారి ద్వారా దేవుడు తన చిత్తాన్ని జరిగించుకుంటాడు అని మనం నేర్చుకుంటున్న ఈ లేఖనం సహితం ఆయన స్వహస్తాల నుండి ఏది చూపు సన్నగిల్లిపోయినటువంటి వృద్ధుడైన పౌలు హస్తాల్లో నుండి వచ్చినటువంటి మాటలు ఇవి ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ అయినప్పటికీ కూడా ఆయనలో ముళ్ళున్నప్పటికీ కూడా దేవుడు అన్నాడు నా కృప నీకు చాలు నా కృప ద్వారా నేను నిన్ను బలపరుస్తున్నాడు ఆశ్చర్య రీతిలో తను ఉపయోగించుకున్నాడు మూడవ పరికరం మూడవ పాత్ర మనం ప్రభు మహాకృపణ బట్టి నిన్న దిన మనం నేర్చుకున్నాం ఫైవ్ థింగ్స్ ఉన్నాయని ఐదు విషయాలు ఉన్నాయి ఆయన పాత్రలుగా తన చిత్తాన్ని జరిగించుకునే వాటిలో మొదటిది ఫూలిష్ థింగ్స్ ఫూలిష్ పీపుల్ త్రూ ఫూలిష్ పీపుల్ ఆర్ త్రూ ఫూలిష్ థింగ్స్ సెకండ్లీ హీ విల్ యూస్ వీక్ థింగ్స్ ఆర్ వీక్ పీపుల్ ద థర్డ్ వన్ మూడవది ప్రిలరా గాడ్ యూజెస్ Base things that is ignoble, humble origin, those who have no social standing. One of the things we have to do in the first verse, in the first verse, we have to do the same thing. And we have to do the same thing. God has 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 to do the same thing. ఒక మనిషిగా కూడా ఎంత బడని వ్యక్తులను అంటే బేస్ థింగ్స్ అంటే సరే మనం ఎక్కువగా ఏ పని చేయాలన్నానండి ఉద్యోగం ఇవ్వాలన్నా ఎవరికైనా ఏదైనా పని ఇవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఏం చూస్తారంటే అతని బ్యాక్గ్రౌండ్ చూస్తారు కొందరు అతని క్యాస్ట్ అతని వంశం ఏంటి ఏ కులం చూస్తారు లేదా అసలు ఎంత చదువులో జ్ఞానం ఉందో చూస్తారు మరి కొందరైతే పోని ఆకారం అన్నా కానీ చూడడానికి బాగుందా లేదా అని రూపాన్ని చూస్తారు బట్ ప్రియులరా పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు మాత్రం మన దేవుడు ఓ ప్రత్యేకతను కలిగి ఉన్నాడు ఆయన ఒకడు ఉన్న మూడవ విషయంలో మనం గమనించినట్లయితే హీ యూజెస్ బేస్ థింగ్స్ దోస్ వి హ్ నో సోషల్ స్టాండింగ్ అసలు సామాజికమైనటువంటి నైతిక పరమైనటువంటి విలువలు లేదా కలిగి సమాజంలో ఒక మంచి పేరు గుర్తింపు పొందిన వ్యక్తులను కూడా కాదంటండి సమాజంలో అసలు వీళ్ళని ఎవరు కూడా మనుషులుగా చూడకుండా పక్కన పెట్టి త్రోసి వేసినటువంటి విలువ ఇవ్వని వ్యక్తుల్ని ఆది కాండం ముప్పై ఎనిమిదో అధ్యాయం అన్నాం అక్కడ ఎవరున్నారో ప్రత్యేకంగా మనం గమనించినట్లయితే ప్రియులరా అక్కడ మనకు ఒక వేష్య కనబడుతూ ఉంది ఒక వేష్య ఎవరు ఆమె తామారు తామారు విషయంలోనే చూడండి ప్రియులరా అలాగే మనం గమనించినట్లయితే రూతు విషయంలోనే చూడండి రూతు ఒక అన్య జాతికి చెందినటువంటి స్త్రీ రూతు అన్య జనాంగానికి చెందినటువంటి ఆమె రూతు అన్య జాతికి చెందినటువంటి స్త్రీ రెండోది తామారు ఒక వేష్య మూడోదిగా ప్రియులరా రాహాబును కూడా చూసినట్లయితే ఈమె కూడా ఒక వేష్యగా మనకి కనపడుతున్నప్పటికీ కూడా రూతునైతేనేమో ఆశ్చర్యమైన రీతిలో గొప్ప కార్యానికి దేవుడు తన వంశం యోధ గోత్రం రావడానికి ఒక మూల కారణంగా ప్రియులరా ఆయన క్రమంలో ఆయన వంశావళిలో ఉంచుకునే విధంగా దావీదు విషయంలోనే కానీ దేవుడు ఇక్కడ రూతును ఉపయోగించుకున్నాడు రెండోదిగా మనం గమనించినట్లయితే తామారును కూడా అదేవిధంగా ఆయన ఉపయోగించుకున్నాడు ఆయన క్రమంలో ఈ మూడవదిగా రాహాబు వేగులు వారిని రక్షించినప్పుడు దేవుడు ఆమెకు కూడా చక్కని కృపణిచ్చాడు ఎలాంటి కృపణలు అంటే ప్రియులరా వీ తామారు మొదలుకొని తామారు రూతు అలాగే రాహాబు మరొకరు బెడ్షబ ఉరియా భార్య ఈమె ఈ నలుగురిని మనం చూస్తే వీళ్ళకి అసలు దెర్ ఈజ్ నో సోషల్ స్టాండింగ్ ఎట్ ఆల్ ఫర్ దెమ్ ఇన్ దియర్ లైఫ్ బెడ్షబని ఎంతో మంది తిట్టుకుని ఉంటారు ఎందుకంటే ఆమె అందం ఆమె భర్త చావుకు కారణమైంది ఆమె చేసింది తప్పుడు పని ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ప్రియులరా అక్రమ సంబంధం అది రెండోది తామారు చూడండి తామారు కూడా అక్కడ పాపం చేసినటువంటి స్త్రీ వేషిగా బ్రతికింది రాహాబు కూడా వేషిగా బ్రతుకుతూ ఉంది రూతు చూస్తే అన్య జనాంగానికి చెందినటువంటి స్త్రీ ఈ నలుగురిని కూడా దేవుడు ఎటువంటి స్థితినిచ్చాడంటే తన గొప్ప చిత్తం 
చిత్తాన్ని తన గొప్ప ఉద్దేశాన్ని మనందరినీ రక్షించేటువంటి ఆ రక్షణ ప్రణాళికలో తన వంశావళిలో ఉంచాడండి వారిని చూడండి పిల్లలు మనం గమనించి ఇన్ ద జీనియాలజీ ఆఫ్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆఫ్ ది ఫోర్ ఉమెన్ మెన్షన్డ్ తామర్ హూ ప్లేడ్ ద హార్లెట్ ఇన్ జెనసిస్ థర్టీ ఎయిట్ రూత్ వాజ్ జెంటల్ డ్రాహబ్ వాజ్ ద హార్లెట్ ఫ్రమ్ జెరికో హూ సేవ్ ద స్పైస్ బెషబా వాజ్ ద వైఫ్ ఆఫ్ ఉరియా హూ బోర్ సోలమోన్ టు డేవిడ్ ఎట్ గాడ్ యూజ్డ్ దీస్ ఉమెన్ ఇన్ ద లీన్ ఏజ్ ఆఫ్ జీజస్ మ్యాచ్ వాజ్ ద ట్యాక్స్ కలెక్టర్ పీటర్ వాజ్ ద ఫిషర్ మ్యాన్ పాల్ వాజ్ ద సన్ హెడ్ ఇన్ కోర్ట్ అండ్ పెర్సిక్యూటర్ ఆఫ్ ద చర్చ్ బిఫోర్ గాడ్ సేవ్ హిమ్ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డారా ఈ వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి వీరు ఏమాత్రం కూడా సామాజికంగా సరైనటువంటి బేస్ని వారి జీవితాల్లో కలిగి లేరు గుర్తింపుని అయినప్పటికీ కూడా దేవుడు ఆయన వంశావళిలో ఉండడానికి కృపనిచ్చాడు ఈ నలుగురు స్త్రీలకి వారితో పాటుగా మనం చూస్తే చేపలు పట్టుకుంటున్నటువంటి జాలరైనటువంటి పేతుర్ని అలాగే సంఘాన్ని హింసించినటువంటి హింసకుడిగా దోషకుడిగా ఉన్నటువంటి పౌలుని సౌలుని పౌలుగా మార్చి రక్షించి దేవుడు గొప్ప పరిచర్యను జరిగించాడు ప్రజలందరూ తిట్టుకుంటూ ఉంటారు సుంకం పన్ను ఎక్కువగా వాళ్ళ మీద వసూలు చేస్తున్నటువంటి మత్తయ్యని కూడా దేవుడు తన పని కొరకు ఉపయోగించుకున్నాడు తన చిత్తాన్ని జరిగించడానికి అంటే వీరందరూ కూడా మనం గమనించినట్లయితే వీక్ థింగ్స్ కింద యాజ్ అ వీక్ పీపుల్ ఈ కోటగిరిలో ఈ కోవకు చెందుతారు దేవుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హీ విల్ యూజ్ గాడ్ యూజెస్ ఫూలిష్ థింగ్స్ సెకండ్లీ గాడ్ యూజెస్ వీక్ థింగ్స్ థర్డ్ గాడ్ యూజెస్ బేస్ థింగ్స్ that is ignoble those who have no social standing at all na pri sahodrade sahodare netu vadikala samayam andi vakyam untunna neevu ye sthitilo nu unnavu foolish anetuvanti enni kalleni verri variga enchabadina atuvanti sthitilo throyabadina marovabadina sthitilo nu unnava pri sahodrada pri sahodari leda balahinuralanu balahinudanu na valla emi kaadu nenu emi cheyalenu నువ్వు చేయలేవు నీ వల్ల ఏది కాదు అని నిందలు పడుతున్న పరిస్థితుల్లో నువ్వు ఉన్నావా లేక మూడవదిగా సామాజికంగా నువ్వు ఉన్న ఊరిలో లేదా నువ్వు ఉంటున్న పట్టణంలో నీ ఇంటిలోనే విలువను లేని విలువ ఇవ్వబడని ఎన్నిక లేని స్థితిలో త్రోసివేయబడిన మరవబడిన స్థితిలో నువ్వు ఉన్నావా ఎక్కడ నువ్వు ఉన్నా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో ప్రి సహోదరి సహోదరుడ నా దేవుడు నిన్ను కావాలనుకుంటున్నాడు వారికి నువ్వు అక్కర్లేకపోవచ్చు వారికి ఏమాత్రం కూడా నీ జీవితం వల్ల వారికి ఉపయోగం లేకపోవచ్చు వారు నిన్ను మరవవచ్చు విరువ విడవచ్చు వారికి త్రోసివేయవచ్చు కానీ నా ఏ సైగు నువ్వు కావాలి ఎందుకో తెలుసా ఆయన తన చిత్తాన్ని తన ఉద్దేశాన్ని నీ ద్వారా చేయాలనుకుంటూ ఉన్నాడు ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నేటి ఉదయ కాల సమయం అంది వాక్యం వింటున్నటువంటి ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీవు నేను మనందరము కూడా గమనించవలసినటువంటి ఒక ముఖ్య విషయం ఏమిటంటే దేవుడు నిన్ను తన చిత్తాన్ని తన ఉద్దేశాన్ని జరిగించడానికి ఎన్నుకున్న వాడిగా ఉన్నాడు నాలుగవదిగా ప్రియులారా ఫోర్త్ వన్ మనం గమనించినట్లయితే గాడ్ యూజెస్ డిస్పాయిజ్డ్ థింగ్స్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ డిస్పాయిజ్డ్ హ్యాప్ గాడ్ చూజన్ ద వర్డ్ డిస్పాయిజ్డ్ మీన్స్ కంటంప్టబుల్ ఆర్ సెట్ అట్ నాట్ డేవిడ్ ఓన్ దెంట్ దో హీ వాజ్ ఎ షఫర్డ్ బాయ్ and the angest son of jesse shaftat the son of harlot woman thrust out by his own kindred joined himself to vain men but god used him to bring victory to israel ikkada manam gamaninchinatlayite prabhu nandana pri devuni vidlara nalugo vidiga devudu ye maatramu kuda ganata leni ganahinamainatuvanti vaatini varini devudu తన చిత్తాన్ని ఉద్దేశాన్ని జరిగించడానికి ఉపయోగించుకుంటాడు ఉదాహరణకు దావీదునే చూడండి దావీదు పని ఏంటండి అసలు కన్న తండ్రి గుర్తించాడు ఆ దావీదిని అందరినీ పిలిపించాడు కానీ సమయాలు ప్రవక్త వచ్చినప్పుడు ఏరయా నీ పిల్లల పిల్లవు మరి వాళ్ళల్లో ఒకరిని దేవుడు రాజుగా అభిషేకించమని నన్ను పంపాడు ఎక్కడికి అని అంటే తను చేసిన పని ఏంటండి ఒక్క దావీదును తప్ప అందరినీ పిలిపించాడు వీళ్ళేనా ఇంకెవరు లేరా అంటే అప్పుడు అంటున్నాడు ఆ ఒకడు ఉన్నాడయా కానీ వాడు గొర్రెలు కోసుకుంటాడు వాడికి యుద్ధ విద్యలు ఇలాంటివి ఏమీ లేవు సరిగ్గా అని చెప్పని తండ్రి చేత గుర్తింపబడని స్థితిలో మరోబడిన వ్యక్తిగా ఉన్న దావీదుని దేవుడు ప్రియులరా ఆశ్చర్యమైన రీతిలో 
మరి లక్షల మంది తను ఏర్పరచుకున్న జనాంగానికి రాజుగా దేవుడు కృపణిచ్చాడు అంతేకాదు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మనం గమనించినట్లయితే యషయ్య కుమారుడు చిన్న కుమారుడు అయినటువంటి ఈ దావీదునే కానీ ఈ అఫ్తానే కానీ మరి వేష్య కుమారుడు అయినటువంటి అఫ్తాని ఆ ఆశ్చర్యమైన రీతిలో ప్రభు ఇస్రాయలు విజయానికి కారణమయ్యే విధంగా వాడుకున్నాడు ఫిఫ్త్ వన్ లాస్ట్ వన్ అనమాట ఆఖరిగా దేవుడు ఏ కోవకు లేదా ఆయన వాడుకునే ఆ పాత్ర ఐదవదిగా ఏదై ఉందంటే గాడ్ యూజెస్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ నాట్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ మోజెస్ వా what is that in ten horn god accomplished great things with the rod that was in moses hand chivriga prilara aina vaadukune aa paathra emitayya ante idi e maatram kuda enni kallenatundi adi e maatram kuda adi asala aa paathra ni ekkuga vaaduko manam upayoginchinatundi ledha daniki anta viluva ivvunatundi danito aina goppa karyam chestadu అది మీకు అర్థం అవడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ మోషన్ చూడండి ప్రియులరా అతని చేతిలో ఉన్న కర్ర దుడ్డు కర్ర ఆ దుడ్డు కర్రతో ఎంత గొప్పగా కార్యాలు చేశాడు ఆయన ఆ దుడ్డు కర్రకి మనం అంత ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తామా దాన్ని పెడితే ఎక్కడండి ఇంట్లో ఒక మూలన పెట్టుకుంటాం అదే పొలాలకు వెళ్ళే వాళ్ళైతే ఆ కర్రని చేతితో పట్టుకుని వెళ్తారు ఎందుకు ఏదన్నా పాము వస్తే దాన్ని కొట్టడానికి లేదంటే ఏదన్నా ఆకలి వేసినప్పుడు పండ్లు అలాంటివి కోసుకు తినడానికి లేదా ఏదన్నా ఎవరి మీద కన్నా గొడవ వచ్చినప్పుడు దాంతో కొంచెం అడ్డంగా నిలబెట్టుకోవడానికి ఇట్లాంటి వాటికి బట్ కానీ వీటికి పూర్తి భిన్నంగా ఇలాంటి వాటికి ఉపయోగపడుతుంది కానీ పూర్తి భిన్నంగా దేవుడు ఆ కర్రతో ఆశ్చర్యం రీతిలో సముద్రాన్ని ఎర్ర సముద్రాన్ని రెండు పాయలు చేయించాడు ఆశ్చర్యమైన రీతిలో ఆ కర్రను పడవేసినప్పుడు అది సర్పమైంది మరలా దాన్ని పట్టుకున్నప్పుడు మరి కర్ర అయింది దేవుడు తను ఎంత మహోన్నతుడో గొప్పవాడో గొప్ప ఆశ్చర్యమైన దేవుడో జనులందరికీ తెలియజేయడానికి ఏమాత్రం ఎన్నిక లేనటువంటి వాటితో ఆ పాత్రతో గొప్పగా తన చిత్తాన్ని తన ఉద్దేశాన్ని జరిగించిన వాడిగా ఉన్నాడు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడే సహోదరి నేటి ఉదయకాల సమయం అందు నీవు నేను మనం అందరం కూడా యాజ్ ఎ క్రిస్టియన్ వాట్ ఎవర్ యువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్ పెడిగ్రీ గాడ్ క్యాన్ మైటిల్ యూజ్ యూ వెన్ యూ ఎల్ టు హిమ్ మనందరమును కూడా క్రైస్తవులుగా ఉన్నాము క్రీస్తును వెంబడించి ఆయన శిష్యులుగా ఆయన బిడ్డలుగా ఒక విశ్వాసిగా ఉన్న నీవు ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నా లేకున్నా నీ కుటుంబం నీది గొప్ప వంశమైనా కాకపోయినా నీకు జ్ఞానం ఉన్నా లేకున్నా నీకు చదువు ఉన్నా లేకున్నా నీ చుట్టూ బలగం ఉన్నా లేకున్నా ఆయన నిన్ను గొప్పగా ఘనంగా ఆయన మహిమార్థమై వాడుకోవడానికి సిద్ధముగా ఉన్న దేవుడిగా ఆయన ముందున్నాడు నేటి వది కాల ముందు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి యూజ్డ్ బై గాడ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్ మై గాడ్ హ్యాండ్ యూ హ్యావ్ టు సీ టుడే his will through the scriptures that up to now which i have proclaimed and ikka chitta ni lekhanal dwar ippudu varaku prakatinchina ani uddeshalni nu gurtinchi grahinchinatlayite prabhu nundu na priya sahodari sahodarada ikka nunchi nu baadha padavu ayyo nannu na bharata odile pettesade na bhari nannu nammatledu ledha na bharata nannu nammatledu na talidanduluku nenu bharam ayipoyanu baru ayipoyanu nenu ink enduku badakale na jeevitham enti nenu evvariki kuda ye maatram upayogam lekunda unna vyaktiga unnanu నాకు ఈ బతుకు ఎందుకు అనుకుండు కుంగిపోవును ఇంకా ఎందుకంటే నీ జీవితం నీ బ్రతుకు అందరికీ అవసరం లేకపోవచ్చు కానీ నా ఏసై కావాలి ఎవరైతే నిన్ను ఇప్పుడు కాదు కూడదు అని చెప్పి త్రోసివేశారో ఎన్నిక లేకుండా చూస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ వాళ్ళందరికీ నీ అవసరత వచ్చే విధంగా నిన్ను ఉన్నతంగా హెచ్చించే దేవుడే యేసు క్రీస్తు అనే నిజమైన దేవుడు ఆ ఏసయ్య యొక్కకు రా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీ కోసం నేను ప్రార్థన చేయబోతున్నాను దయచేసి నాతో పాటుగా ప్రార్థన లేకి భవించండి దేవుడి పరిశుద్ధమైనటువంటి వాక్యాన్ని మనందరూ వినికితిలో దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఆమె మమ్మల్నిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకు ముందు ఉన్న పరిశుద్ధుడైన తండ్రి మీకు వందనాలు ప్రభు ఇప్పటి వరకు ప్రకటింపబడిన జీవం కలిగిన మీ లేఖనం ప్రత్యేకంగా గాడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆఫ్ గాడ్ అనేటువంటి ఒక అంశంలో దేవుని పాత్రలు ప్రవ్వ దేవుడు వాడుకునే పాత్రలు ఘనమైనవి బలమైనవి కాదని బలహీనమైనవి ఘనహీనమైనవి ఇటువంటి వాటి ద్వారానే గొప్ప ఘనమైన బలమైన పరిచయను జరిగించగలిగేటువంటి కార్యాలు చేయగలిగేటువంటి గొప్ప సర్వశక్తి ముందుడైన దేవుడు నీవని జ్ఞానులను కాదు నువ్వు ఎన్నుకున్నది బుద్ధిమంతులను కాదు నీ చిత్తాన్ని ఎన్నుకున్నది జరిగించడానికి అని ప్రభు మాతో నాతో మీరు స్పష్టంగా మాట్లాడినందుకు నీకు స్తోత్రాలు ఎన్నిక లేని నన్ను బలహీనులమైన మమ్ములను ఘనహీనులమైన మమ్ములను ఉన్నతమైన మీ సేవలను జరిగించడానికి రక్షణని సువార్తను ప్రకటించడానికి మాకు ఇచ్చిన ఈ గొప్ప కృపణ బట్టి ఎన్నుకున్నందుకు నిగుస్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం 
అందును బట్టి మాలో నాలో ఏ ఒక్కరము కూడా ప్రభా క్రైస్తువుల మడిబడిన మాలో ఏ ఒక్కరము తండ్రి మా బలమును బట్టో అందమును బట్టో జ్ఞానమును బట్టో వంశమును బట్టో మేము హెచ్చించకుండా అతిశయించకుండా మిమ్మును బట్టి నా ఏసయ్య మీరిచ్చిన ఈ స్థితిని బట్టి మిమ్మును బట్టి మేము అతిశయిస్తూ మీ నామానికి మహిమను చెల్లించే వారిగా నీవు నీ చేతుల్లో మేమున్నప్పుడు ఎంతమందికి మేము అక్కర లేకున్నా నీకు ఉపయోగపడే నీవు వాడుకునే పాత్రలుగా మేమందరము ఉన్నామని మరొక్కసారి మమ్మలను మీరు బలపరిచినందుకు ధైర్యపరిచినందుకు నీ లేఖనాల ద్వారా ప్రోత్సహించినందుకు మీకు కృతజ్ఞతాస్తుతి స్తోత్రాలను చెల్లించు ఉన్నాం కుమ్మిలిపోతున్న నా సహోదరి కొరకు బాధపడుతున్న నా సహోదరుడి కొరకు ఉద్యోగం లేక నిరుద్యోగిగా ఉండి నిందలు పోస్తున్నటువంటి ప్రతి బిడ్డ కొరకు పిల్లలు లేక గొడ్రలుగా ముద్రవేయబడిన ప్రతి సహోదరి కొరకు ప్రభువ విడువబడిన మరువబడిన అనాథగా ఉన్న ప్రతి తల్లి కొరకు తండ్రి కొరకు ప్రతి బిడ్డ కొరకు నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను వారందరినీ కృపచేతని హస్తాల్లోకి ఎత్తుకుని ముద్దాడండి నీ ఉన్నావనే ధైర్యాన్ని వారికి ఇచ్చినందుకు బలపరిచినందుకు నీకు స్తోత్రాలు ఆత్మహత్యలు విడిచిపెట్టి అయా ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి జీవితాలు అయా వ్యర్థమని ఆత్మీయంగా నీ కొరకు బ్రతికితే రోషంగా జీవిస్తే అద్భుతమైన రీతిలో తల దించిన స్తోత తల ఎత్తి ఉన్నతమైన స్థితినిచ్చి హెచ్చించే దేవుడిగా నీవు మాకున్నావని ఆపత్కాలం అందు నమ్ముకున్నదగిన సహాయకుడువు నీ ఒక్కడివేనని నిజమైన దేవుడువు గ్రహించే బుద్ధి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి ప్రతి ఒక్కరి మనోనత్రాలను వెలిగించి మహిమ గణత ప్రభావం మీరు పొందుకోమని మా రక్షకుడు మీ ప్రియకుమారుడుగు సర్వశక్తిమంతుడు సర్వోన్నతుడైన యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధనామంలో స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ప్రియ దేవుని బిడ్డారా మీలో ఏ ఒక్కరికైనా ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే దయచేసి మీకు కనబడుతున్నటువంటి నెంబర్ని సంప్రదించండి అలాగే మీలో ఎవరైనా మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే దయచేసి ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ రెమి ఇండియా ఫర్ జీజస్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్ పేరు ఆర్ఈఎంఐ రెమి ఇండియా ఫర్ జీజస్ మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ